Frankfurt, größte Stadt des Rhein-Main-Gebiets. Rund 760.000 Menschen wohnen hier, um die 384.000 pendeln täglich aus dem Umland zur Arbeit. Die Folge, Blechlawinen, nervige Warterei an den Ampeln, schlechte Luft, Staus. Und jetzt will die Stadt auch noch auf immer mehr großen Straßen Tempo 30 einführen. Eine gute Idee? In der Stadt selber oder da, wo Kinder sind, kann ich es mir vorstellen. Aber hier, da kommt man ja gerade aus der Autobahn raus. Ich kann auch halbwegs mit leben, aber lieber wäre es mir natürlich, wenn man ganz normal fahren würde. Nee, ich finde das so ganz gut, wie es jetzt ist, dass es abends Tempo 30 ist zu einer gewissen Uhrzeit. Aber tagsüber finde ich das nicht so gewinnbringend. Also 50 geht, aber 30 geht nicht. Rund 30 Kilometer südlich in Darmstadt ist Michael Kolmer auf dem Weg zur Arbeit, statt im Auto, auf dem Rad. Mit 50 oder mehr rauschen Autos an ihm vorbei. Sie sind schnell, laut, dominant. Für ihn ein ungutes Gefühl. Aber Michael Kolmer arbeitet nicht irgendwo. Er ist der Umweltdezernent der Stadt und hat ein klares Ziel. Tempo 30 in der ganzen Innenstadt. Tempo 30 ist eine Konzeption für die Menschen, für mehr Lebensqualität in der Stadt. Weil es steht für eine ganz spezifische Dreiheit. Für weniger Lärm weniger Luftschadstoffe und mehr Verkehrssicherheit. Auf vielen großen Darmstädter Durchgangsstraßen hat die Stadt bereits Tempo 30 eingeführt. So wie seit Sommer 2019 auf der Heinrichstraße. 22.000 PKWs fahren hier täglich über die Straße und verursachen eine enorme Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner. Die Straße war eigentlich als Lebensort nicht mehr benutzbar. Tempo 30 soll helfen, denn laut einer Studie des Umweltbundesamtes reduziert sich bei Tempo 30 der Fahrlärm um bis zu 4 Dezibel. Das hört sich wenig an, ist aber gefühlt rund ein Drittel leiser als bei Tempo 50. Lärm macht krank, Lärm steigert Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel, Lärm macht schlaflos und auf diesem Wege krank. Geht es den Menschen an der Heinrichstraße mit Tempo 30 denn jetzt besser als mit 50? Es ist viel besser geworden. Ne? Also jetzt fahren sie vielleicht 40, weil ich ja selber weiß, 30 einzuhalten ist sehr schwer. Aber es ist viel besser geworden. Es ist tatsächlich weniger laut. Wirklich, wir können die Fenster auch aufmachen ab und an. Das äh, merkt man schon, dass die Lautstärke geringer geworden ist. Außerdem bestätigen Untersuchungen, dass bei langsamerem Tempo und vorsichtigem Bremsen und Anfahren weniger Reifenabrieb, weniger anderer Feinstaub und weniger Stickstoffoxid in die Luft gelangen. Ob auch die CO2-Emissionen bei Tempo 30 sinken oder sogar steigen, hängt unter anderem vom Fahrstil, dem Fahrzeug und dem Verkehrsfluss ab. Umfassende Studien dazu gibt es zwar nicht, aber eine Tendenz. Die Luft wird besser. Eigentlich gute Gründe für Tempo 30. Doch was halten die Autofahrerinnen und Autofahrer von der reduzierten Geschwindigkeit? Zimmermann Dieter Sieper zum Beispiel hat es oft eilig, wie viele andere auch. Wie fährt es sich mit Tempo 30? Es ist schon anstrengend zu fahren, weil man laufend ähm, die Geschwindigkeit kontrollieren muss und ähm, eigentlich ja dieses 50 gewohnt ist. Ja. Also wenn man es eilig hat, ähm, ist es noch unangenehmer, so langsam zu fahren. Aber dauern Fahrten mit Tempo 30 wirklich so viel länger? Autofahrer argumentieren sehr häufig, dass sie da so auf diese Art und Weise langsamer ans Ziel kommen. Aber wenn man dann die Fahrzeiten genau anschaut, sieht man, es sind sehr, sehr geringe Unterschiede. Und es ist mehr gefühlt, als dass es tatsächlich so ist, dass man langsamer ist. Rechnen wir mal nach. Ohne Einflüsse wie Ampeln oder Staus braucht ein Auto mit Tempo 50 auf 100 Metern rund 7,2 Sekunden. Mit Tempo 30 rund 12 Sekunden. Bei 6 Kilometern Fahrt durch die Stadt macht das, rein rechnerisch, einen Unterschied von knapp 5 Minuten. Wird dann noch mit intelligenten Ampelschaltungen und grüner Welle der Verkehr am Fließen gehalten, fährt sich's mit 30 zwar etwas langsamer, aber entspannter und umweltfreundlicher als mit 50, findet man in Darmstadt. Auch andere Städte wie Freiburg, Hannover, Leipzig und viele mehr wollen Tempo 30. Brüssel hat das schon. In Spanien gilt 30 innerorts sogar überall, sobald nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. In Deutschland aber ist das leichter gesagt als getan, denn das bundesdeutsche Verkehrsgesetz schreibt im Stadtverkehr generell Tempo 50 vor. Eine Reduzierung bedeutet eine Verkehrsbeschränkung und muss in jedem Fall begründet werden. 
Unstrittig ist Tempo 30 bisher nur rund um sensible Gebiete wie Schulen, Seniorenheime und Kindergärten. Denn wer langsamer fährt, kann eher reagieren und schneller zum Stehen kommen. Der Bremsweg mit Tempo 50 ist rund 25 Meter lang, mit 30 dagegen nur rund 9 Meter, also fast zwei Drittel kürzer. Um die Vorteile von Tempo 30 auch an den großen Straßen durchzusetzen, nutzt Darmstadt ein durchschlagkräftiges Argument, den unzumutbaren Lärm für die Anwohner. Wenn wir feststellen, dass eine Straße zu stark lärmbelastet ist, dann ist es nicht in städtischer Eigenregie, dass wir eine Tempo-30-Zone ausweisen können, sondern wir stellen einen Antrag beim Regierungspräsidium, das prüft den Antrag solide, fachgerecht und gibt uns dann einen Bescheid, ob die jeweilige Straße als Tempo-30-Straße ausgewiesen werden kann. Die nötigen Lärmdaten erhebt das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Seine letzte Lärmkartierung für Darmstadt zeigt, an allen blauen und roten Straßen wird die erlaubte Dezibelzahl überschritten. Es gibt also Handlungsbedarf. Wir müssen dazu kommen, diese Hauptverkehrsstraßen wieder zu belebbaren, benutzbaren Straßen und Stadträumen zu entwickeln. Wir brauchen eine Renaissance des Boulevards in unseren Großstädten. Deshalb sind schon die nächsten großen Verkehrsachsen in der Umplanung. Ein wichtiger Schritt für mehr Lebensqualität in der Stadt, findet Umweltdezernent Kolmer. Tempo 30 ist wichtig, ist aber nur ein Element einer ökologischen Verkehrswende. Natürlich müssen wir es schaffen, auch die Radwegeverbindungen weiter auszubauen, müssen, müssen Fuß, Fußwegeverbindungen verbessern, müssen natürlich den ÖPNV weiter ausbauen. Das heißt auch, dass das Auto auf besser fließenden Tempo 30 Zonen zum Beispiel weiter seine Berechtigung hat, aber eben einen viel, viel geringen Flächenanteil einnimmt als heute. Mit dieser Vision ist Darmstadt nicht allein. In vielen Städten könnte es bald heißen, mit weniger Tempo in die Zukunft. <lacht>